नो अब अगर हमें अपने इसी बीजेपी को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिव रीजन में वर्क करना मीन हम चाहते हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज करें और एक्टिव रीजन में काम करें तो एक्टिव रीजन में काम करने के लिए क्या होता है अमीटर बेस जंक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड बैच होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो तुम्हारा रिवर्स पैस होना चाहिए तो इसके लिए अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बैस करने के लिए हमें वीईबी नेगेटिव लेना होगा ठीक और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बैस करने के लिए वीसीबी जो होगा वो मोर देन जीरो लेना होगा और जब वीईबी लेस देन जीरो होगा तो तुम्हारा वहां पे करंट आईई ई जब अमीटर जंक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड बैस है तो करंट आई ई तुम्हारी कुछ ना कुछ फ्लो हो रही होगी राइट आई ई करंट कुछ ना कुछ फ्लो हो रही होगी और उसकी वजह से यहाँ पे हमें आई सी करंट भी मिलेगी अच्छा अब ये आई सी करंट कितनी मिलेगी जब एक्टिव रीजन की बात करते हैं तो ये आई सी करंट हमने देखी थी माइनस आई पी सी वन प्लस आई सी ओ हमने जो एक्टिव रीजन में करंट फाइंड आउट की थी वो बेसिकली क्या थी आई सी इज इक्वल टू माइनस आई पी सी वन प्लस आई सी ओ ये करंट हमने जब एक्टिव रीजन में हमने वर्क कराया था जब हमने चेक किया था कि कैसे करंट फाइंड आउट की थी तब हमने ये करंट फाइंड आउट की थी ना लेट्स से कि आई पी सी वन इज इक्वल टू है अल्फा आई ई यहाँ पे अल्फा क्या है लार्ज सिग्नल करंट गेन हमने लास्ट क्लास में देखा था या इसी को हम क्योंकि ये कॉमन बेस का करंट गेन है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं अल्फा को कॉमन बेस करंट गेन अल्फा क्या होता है कॉमन बेस करंट गेन इन जनरल तुम्हें इस नाम से जल्दी नहीं मिलेगा अल्फा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू जहां पे भी दी जाएगी वो इसी नाम से होगी कॉमन बेस करंट गेन तो अल्फा तुम्हारा क्या है कॉमन बेस करंट गेन ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि कितना जब तुमने आईई करंट को यानी अमीटर साइड से जब तुमने इलेक्ट्रॉन या होल्स को कलेक्टर साइड में सेंड किया तो रिकम्बिनेशन के बाद कितना पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल कलेक्टर साइड तक पहुंचा है जिसने कलेक्टर करंट को जनरेट किया ठीक है हम इन जनरल आइडियली हम चाहते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू वन हो मीनिंग हम चाहते हैं कि जितने अमीटर साइड से जितने भी चार्ज कैरियर चले वो बेस में रिकम्बिनेशन हुए बिना डायरेक्टली तुम्हारे कलेक्टर में पहुंच जाए बेस में रिकम्बिनेशन हुए बिना डायरेक्टली तुम्हारे तुम्हारे कलेक्टर में रीच कर जाए मीनिंग अल्फा इज इक्वल टू वन तो आई पी सी इज वन इज इक्वल टू आई ई हो आइडियली हम ये चाहते हैं कि रिकम्बिनेशन करंट जो वहाँ पे बेस में रिकम्बिनेशन हो रहा है वो रिकम्बिनेशन जीरो हो ठीक आप अगर इस इक्वेशन को हम देखें इस इक्वेशन को अगर हम इस से चेंज करें तो हमें अब इक्वेशन क्या मिलेगी आई सी इज इक्वल टू माइनस अल्फा आई ई प्लस आई सी ओ ये तुम्हारी कॉमन बेस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारी करंट का इक्वेशन होगा मीनि आई सी कलेक्टर करंट का एक्टिव रीजन में इक्वेशन होगा अच्छा इन जनरल जब तुम बीजेपी के क्वेश्चंस करोगे ठीक है अभी जब बीजेपी से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे बीजेपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आई सी ओ अगर रिवर्स सेचुरेशन करंट कहीं पर नहीं दी है ठीक है तो उसको नेग्लेजिबल मान के ठीक आई सी को अप्रोक्सीमेट इक्वल टू माइनस अल्फा आई ई ले लोगे और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन से कंफ्यूज नहीं होना है कई जगहों पे ऐसा होगा कि हम आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई डायरेक्ट ले रहे होंगे ठीक है ये नेगेटिव डायरेक्शन 
ये नेगेटिव साइन केवल ये शो कर रहा है कि हाँ जो आई पी करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है आई ई करंट की डायरेक्शन से ये जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है आई पी का डायरेक्शन अपोजिट है आई ई के मीनिंग अल्फा की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगी मॉड ऑफ आई सी अपॉन आई ई या मोस्ट ज्यादा स्पेसिफिकली देखें तो मॉड ऑफ आई पी सी वन अपॉन आई ई अल्फा की वैल्यू नेक्स्ट जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन है मीनिंग यहाँ पे जो रेफरेंस नोड या कॉमन नोड जो रखी जाएगी वो हमारी क्या होगी अमीटर होगा क्या होगा अमीटर होगा इनपुट हम किससे प्रोवाइड कर रहे हैं बेस और रेफरेंस नोड यानी अमीटर नोड से बेस और अमीटर से हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और आउटपुट हम किस पे ले रहे हैं कलेक्टर नोड पे एंड अमीटर नोड पे तो जो आउटपुट है हमारा वो हम किस पे ले रहे हैं कलेक्टर और अमीटर के बीच में ना अब अगर हम यहाँ पे इनपुट करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो इनपुट करेक्टरिस्टिक हम किसके किसके बीच ड्रॉ करेंगे आई बी और वी बी ई के बीच में और जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक होगी वो किसके किसके बीच में होगी वी सी ई एंड आई सी के बीच में मीनिंग अगर यहाँ पे हम हाइब्रिड पैरामीटर के हिसाब से लिखते हैं तो हाइब्रिड पैरामीटर क्या कहता है वी वन इज द फंक्शन ऑफ आई वन एंड वी टू and v2 sorry i2 is the function of i1 and v2 that means yahan pe jo vbe hai base ammeter voltage hai wo tumhara function hoga ib current ka and vce voltage ka at the same time jo hamari ic current hogi ic current tumhara function hai ib current ka एंड वी सी ई वोल्टेज ठीक और जब हम इनपुट करेक्टरिस्टिक अगर हम फाइंड आउट कर रहे होंगे तो इनपुट करेक्टरिस्टिक के टाइम पे हम क्या करेंगे वी बी ई एज अ फंक्शन ऑफ आई बी वेन वी सी ई इज कॉन्स्टेंट वी सी ई इज कॉन्स्टेंट एंड जब हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक देख रहे होंगे तो हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक में क्या देखेंगे आई सी इज अ फंक्शन ऑफ वी सी ई एट द टाइम आई बी इज कॉन्स्टेंट आई बी को कॉन्स्टेंट रखते हुए हम आई सी और वी सी में रिलेशन देखेंगे और यहाँ पे जब इनपुट करेक्टरिस्टिक देख रहे होंगे तो आई बी और वी बी के बीच में रिलेशन देखेंगे एट द टाइम वी सी ई तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहेगा तो सबसे पहले हम इनपुट करेक्टरिस्टिक देखते हैं पहले हमें ये देखना है कि ये VBE इस IB के साथ किस तरह से एक दूसरे से डिपेंडेंट है देखो हमें पता है कि VBE एग्जैक्टली exactly है क्या इस बेस और अमीटर के बीच में लगा वोल्टेज ठीक है बेस और अमीटर के बीच में जो वोल्टेज है वो है तुम्हारा बेसिकली VBE। नाउ अब हमें प, ए, बेस बेस और अमीटर जंक्शन जब इनिशियली रिवर्स बायस होगा जब बेस अमीटर जंक्शन इनिशियली लेस से जब रिवर्स बायस होगा तो वहां से अमीटर साइड से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी मीनिंग अमीटर साइड से जो होल या इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज करके करेक्टर वो डिफ्यूज करके बेस में नहीं आ पा रहे होंगे दैट मीन्स देखो ये चीज हमने देखी थी जब हमने ये पढ़ा था जब हम यहाँ पे करंट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि IB जो है IB दो कंपोनेंट से बन रही है एक इस INE से और दूसरी ये जो रिकम्बिनेशन करंट बन रही है IPC1 पी सी वन माइनस 
साइपी ई इन दोनों का जो रिकम्बिनेशन करंट जो बन रही थी उन दोनों से बन रही थी हमने यहाँ पे आई बी देखी थी ये और जो हम हमने ये भी बात की थी कि आई बी में ये जो रिकम्बिनेशन करंट का पार्ट है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट बेसिकली डोमिनेंट है क्योंकि हम बेस रीजन की जो डोपिंग है वो काफी लो करते हैं तो इस आई एम ई की वैल्यू बहुत ज्यादा ही लो आएगी तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं जब आई बी की वैल्यू की हम बात कर रहे होते हैं ना अब ये देखो ये वाली जो वैल्यू है आई पी ई माइनस आई पी सी वन इनकेस अगर हमने अमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया तो ये आई पी ई और ये आई पी सी वन ये दोनों ही वैल्यूज जीरो हो जाएंगी यानी करंट आई बी जो होगी वो जीरो हो जाएगी और जब अगर हमने अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया अब अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया तो होल या इलेक्ट्रॉन जो भी इस करंट आई ई को जनरेट कर रहे हैं यानी अमीटर करंट को जो अमिट कर रहे हैं चार्ज कैरियर वो डिफ्यूज करना स्टार्ट करेंगे और हमें ये रिकम्बिनेशन करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी अगर तुम्हारा ये वीबी वोल्टेज अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बैस कर दे ठीक तो तुम्हारी आई बी करंट एग्जैक्टली exactly उसी एक्स, जैसे तुम्हारी आई ई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है उसी तरह से आई बी भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी रीजन कि आई बी जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है उस रिकम्बिनेशन करंट से और रिकम्बिनेशन करंट बेसिकली आ कहाँ से रही है उस आई ई की वजह से है ना तो इसी वजह से यहाँ पे जो रिलेशन है तुम्हारा आई बी और वी बी के बीच में वो भी कुछ फॉरवर्ड बायस जैसा फॉरवर्ड बैस की करेक्टरिस्टिक होती है कुछ उसी तरह से बना हुआ है ठीक है फॉरवर्ड बैस की करेक्टरिस्टिक की तरह ही बना हुआ है ठीक अब देखो यहाँ पे अगर एम पी एम ये जो करेक्टरिस्टिक यहाँ बनी हुई है ये एम पी एम ट्रांजिस्टर थी बेसिकली ठीक है अगर हम एम पी एम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं हम एमपीएम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें वीबीई जो वीबीई वोल्टेज है ये ग्रेटर देन जीरो रखना होगा यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करते रहना यहाँ पे हमने वी बी ई लिखा है तो बी साइड पे हमने पॉजिटिव लगाया है और ई e साइड पे निगेटिव लगाया है राइट तो वी जब पॉजिटिव होगा तो ये अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बैस में काम करेगा हाँ ये भी है कि वीबी पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड वीबी पॉजिटिव होने के बाद जब वो अपने कटिंग वोल्टेज को क्रॉस करेगा मीनिंग ये वीबी जब मोर देन होगा इस अमीटर बेस जंक्शन के कलेक्ट कटिंग वोल्टेज से जो ये वीबी जब ग्रेटर देन होगा अमीटर बेस जंक्शन के कटिंग वोल्टेज से तब तुम्हारा ये अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बैस होगा और तब तुम्हारी करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू वीबीई वीबीई के रिस्पेक्ट में आईई इंक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियली और जैसे जैसे आईई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे होगी उसी तरह से आईबी भी एक्सपोनेंशियली बेस करंट भी इसी तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही होगी मीनिंग यहां पे रिलेशन कैसे आ रहा है अमीटर टू बेस वोल्टेज को जब हमने कटिंग वोल्टेज से मोर देन रखा तो तुम्हारा अमीटर टू बेस जो जंक्शन था वो फॉरवर्ड बैस में हुआ जब ये अमीटर बेस जंक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड बैस में हो गया तो तुम्हारी अमीटर करंट एक्सपोनेंशियली इस वी के साथ इंक्रीज करने लगी और जब वो अमीटर करंट इंक्रीज कर रही होगी एक्सपोनेंशियली एट द सेम टाइम ये जो तुम्हारी आई है जो कि रिकम्बिनेशन करंट की वजह से जनरेट हो रही है वो भी इंक्रीज हो रही होगी ठीक है इसीलिए यहाँ पे देखो टिल दिस वोल्टेज इस पॉइंट तक ये पॉइंट बेसिकली तुम्हारा क्या है वी गामा यानी वो कटिंग वोल्टेज इस कटिंग वोल्टेज के बाद से तुम्हारी करंट एक्सपोनेंशियली तुम्हारी इंक्रीज होने लगी है और उससे पहले तक काफी माइन्यूट करंट तुम्हारी बेस में फ्लो हो रही थी ठीक है और
सभी लोग दस मिनट का एक ब्रेक ले लो और क्योंकि ये धीरेन्द्र सर आज क्लास नहीं ले रहे हैं तो ये क्लास तुम्हारी जो मतलब अरेंज हुई है तो दस से दस पैंतालीस वाली क्लास भी में भी यही क्लास कॉन्टिन्यू रहेगी तो दस मिनट का ब्रेक लो उसके बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है तो मीनिंग टेन फाइव टेन एट तक हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं ठीक है
सभी लोग वापस आ गए ऑनलाइन वॉइस मेरी क्लियर है यस इनपुट करेक्टरिस्टिक के बाद कॉमन अमीटर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक देखने से पहले हमें एक टॉपिक और डिस्कस करना है अर्ली इफेक्ट जब तक हम अर्ली इफेक्ट नहीं जानेंगे तब तक आउटपुट करेक्टरिस्टिक जो कॉमन अमीटर में बन रही है वो किस तरह से रिलेट कर रही है यहाँ पे एक्टिव और सारी चीजें कैसे हो रही है वो चीजें क्लियर नहीं होंगी इसी अर्ली इफेक्ट को हम बेस ड्रिफ्ट मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं अर्ली इफेक्ट या बेस ड्रिफ्ट मॉड्यूलेशन ठीक है इन जनरल हमारे पास वैसे ही हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है ठीक है इस ट्रांजिस्टर में अमीटर जंक्शन देन कलेक्टर जंक्शन यहाँ पर हमने बेस रिफ्ट को थोड़ा सा हाई बस इसलिए दिखाया ताकि हम अपने डायग्राम में जो चीजें शो करना चाहते हैं वो शो कर सकें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेस रिफ्ट हमारी ज्यादा होती है हम जो हमने एरिया वाइज जो कंस्ट्रक्शन बताया कि हाँ एरिया वाइज जो बताया कि हाँ अमीटर का सब इन बिटवीन होगा कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होगा और बेस का एरिया सबसे कम वो वही रहेगा यहाँ पे केवल हमें क्योंकि तो हमें बेस रीजन में कुछ चीजें बनानी है इस वजह से हमने केवल उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा भी शो किया है ठीक है अब जब इलेक्ट्रिक ये तुम्हारा पी ट्रांजिस्टर है अब इस PMP ट्रांजिस्टर को हमने एक्टिव रीजन में वर्क कराना है तो एक्टिव रीजन में वर्क कराने के लिए इधर हम पॉजिटिव देंगे ये हम नेगेटिव देंगे ताकि हमारा जो अमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बैच हो जाए इनिशियली यहाँ पे ये डिप्लीशन रुक थी दोनों साइड में जब हमने यहाँ पे ये सप्लाई नहीं अप्लाई की थी ये वाली सप्लाई तब तुम्हारी यहाँ पे अमीटर जंक्शन में ये डिप्लीशन रुक थी कलेक्टर जंक्शन में ये तुम्हारी डिप्लीशन मिलती ना अब जैसे ही तुमने यहाँ पे ये सप्लाई अप्लाई की यहाँ पे एक सप्लाई दी तुमने और वो सप्लाई की कुछ इस तरह से कि पी साइड में पॉजिटिव और एन साइड में नेगेटिव है तुमने अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया अमीटर जंक्शन को जैसे ही फॉरवर्ड बायस किया तुम्हारी डिप्लीशन वे रिड्यूस करेगी अगर नई डिप्लीशन रिफ्ट होगी वो क्या होगी ये वाली रेड वाली नाउ एट द सेम टाइम ये जो कलेक्टर जंक्शन है इस कलेक्टर जंक्शन को हम रिवर्स बायस कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे एक्टिव रीजन में वर्क कराना है तो उसके लिए हमने इसको ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जैसे ये वोल्टेज मेरा है वी ई बी दिस वोल्टेज इज वी बी सी ना 
जैसे यहाँ पे हम रिवर्स वोल्टेज दे रहे हैं तो रिवर्स वोल्टेज देते ही तुम्हारी जो डिप्लीशन रिफ्ट है ये तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी ये डिप्लीशन रिफ्ट तुम्हारी यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो जाएगी अब इस रेड पॉइंट से ये वाली एज से डिप्लीशन रिफ्ट की जो ये वाली एज है और इस वाली एज के बीच की ये जो विफ्ट है इसको हमने क्या बोला था डब्ल्यू इफेक्टिव That is effective base width. इसी को हमने क्या बोला था इफेक्टिव बेस विथ वो बेस विथ जहां पे तुम्हारे मोबाइल चार्ज मोबाइल चार्ज कैरियर जहां पे अवेलेबल हो सकते हैं मीनिंग जहां पे इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर सकते हैं तो डिप्लीशन रीजन में हम पता है इलेक्ट्रॉन और होल मूव नहीं कर सकते वहां पे आयन अवेलेबल रहते हैं वो चार्ज वो जो इन मोबाइल आयन होते हैं वो आयन रहते हैं ठीक है तो इफेक्टिव बेस विद वो बेस विद है बेस की वो विद जहाँ पे तुम्हारे मोबाइल आयन इजीली मूव कर सके मीनिंग अगर इधर साइड से अमीटर साइड से होल से यहाँ पे मूव करेंगे तो इनका रिकम्बिनेशन केवल इसी इफेक्टिव बेस विद में हो सकता है केवल इस इफेक्टिव बेस विद में ही तुम्हारा जो रिकम्बिनेशन है वो हो सकता है अगर ये कहें कि हाँ इस डिप्लीशन रीजन में तो डिप्लीशन रीजन में क्योंकि कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर है नहीं तो वहां पे तुम्हारा कोई भी रिकम्बिनेशन नहीं होगा ना अब हमने क्या किया फर्दर इस जो बेस टू कलेक्टर वोल्टेज है इस बेस टू कलेक्टर वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया जैसे जैसे ये बेस टू कलेक्टर वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे क्या होगा तुम्हारी जो डिप्लीशन विफ्ट है डिप्लीशन विफ्ट तुम्हारी इंक्रीज होगी जो डिप्लीशन विफ्ट है ये तुम्हारी इंक्रीज होगी या ये कहे कि जो तुम्हारी इफेक्टिव बेस विफ्ट है मीनिंग वो बेस विफ्ट अभी जो ये यहाँ से यहाँ तक की अब वो इफेक्टिव बेस विफ्ट कितनी हो गई है इतनी हो गई है ठीक है इफेक्टिव बेस विफ्ट तुम्हारी रिड्यूस करती जाएगी जैसे जैसे कलेक्टर टू बेस जंक्शन में रिवर्स बैक वोल्टेज तुमने इंक्रीज किया जैसे जैसे तुमने करेक्टर टू बेस रीजन में तुमने इस साइड में ये जो वीबीसी वोल्टेज है जैसे जैसे वीबीसी वोल्टेज तुमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया यानी करेक्टर टू बेस जंक्शन को मोर एंड मोर रिवर्स बैच करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे क्या हो रहा है तुम्हारी जो इफेक्टिव बेस विफ्ट है डब्ल्यू इफेक्टिव जो है वो क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है डब्ल्यू इफेक्टिव तुम्हारी रिड्यूस हो रही है अब समझेंगे इधर साइड से जो ये होल्स डिफ्यूज करके यहाँ बेस बेस में पहुंच रहे हैं और उस बेस में यहाँ बेस में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो इलेक्ट्रॉन जब रिकम्बाइन करते हैं तो हमारे पास एक रिकम्बिनेशन करंट बनती है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं एक रिकम्बिनेशन करंट बनती है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं राइट इन केस अगर जो ये इफेक्टिव बेस व्यक्त है ये इफेक्टिव बेस विफ्ट डिक्रीज करती जा रही है डिक्रीज करती जा रही है ठीक है तो होगा क्या एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हारे जो होल का ये जो चार्ज कैरियर है इनकी जो डिफ्यूजन लेंथ होगी इनकी जो डिफ्यूजन लेंथ होगी वो तुम्हारी ग्रेटर देन हो जाएगी इस डब्ल्यू इफेक्टिव से ये डिफ्यूजन लेंथ तुम्हारी वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगी W effective से meaning almost negligible recombination यहां होने लगेगा और तुम्हें high current meaning तुम्हारे alpha की value almost equal to हो जाएगी वन क्योंकि इधर से जितने होल अमीटर uh, साइड से निकलेंगे वो सारे के सारे कलेक्टर साइड पे पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ बेस विफ्ट में या बेस रीजन में यहाँ रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा होगा ठीक तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें हम अमीटर बेस जंक्शन का रिवर्स बैस इंक्रीज करके उसकी इफेक्टिव बेस विफ्ट को चेंज कर रहे हैं जैसे हम हम कलेक्टर बेस जंक्शन के रिवर्स बैस को के वोल्टेज को चेंज करके हम इफेक्टिव बेस विफ्ट चेंज कर रहे हैं इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं बेस विफ्ट मॉड्यूलेशन और उसकी वजह से जो हमें करंट 